ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും പി എം കെ എജു മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ ഗുഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഒരു നല്ല ഹൈപ്പോത്തസിസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ മുമ്പ് പല വീഡിയോസിലും ഹൈപ്പോത്തസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണാത്ത ആൾക്കാർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റിസർച്ചിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ചിന് ഒരു ഫൈൻഡിങ്സ് തരുന്ന കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മുടെ പഠനത്തിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് നോക്കൂ കോൺസെപ്റ്റൽ ക്ലിയർനെസ് കോൺസെപ്റ്റൽ ക്ലിയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആശയം വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എ ഹൈപ്പോത്തസ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആശയത്തിനെ വ്യക്തമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതും ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏതൊരു ആശയമാണോ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അത് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും വേണം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ രണ്ടാമത് വരുന്നത് സിംപ്ലിസിറ്റിയാണ് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുമായി വളരെ കോംപ്ലെക്സ് നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹൈപ്പോത്തസിസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേംസിലായിരിക്കണം അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് പറയാനും പാടുള്ളൂ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ടെസ്റ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഷുഡ് ബി ടെസ്റ്റബിൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പോസിബിൾ ടു കളക്ട് എംപിരിക്കൽ ഫാക്ട് ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുതകൾ വെച്ച് നമുക്കതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ പറ്റാത്ത ഒരു വസ്തുതയെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റരുത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആക്കി മാറ്റരുത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ നാലാമത്തതാണ് അവൈലബിൾ ടെക്നിക്ക് അവൈലബിൾ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഷുഡ് ബി കൺസേൺഡ് ടു അവൈലബിൾ ടെക്നിക്ക് അതർവൈസ് ദ വിൽ നോട്ട് ബി റിസർച്ചബിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം എത്രയോ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് അനോവ ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് ടി ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടാവില്ല കാരണം അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിസർച്ചിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ടെസ്റ്റിന് അനുസൃതമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റിന് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് റിലയബിലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാ
നിലവിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതി അതിനെ എതിർക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി എന്തെങ്കിലും തർക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതാണ് നോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെ